ഹായ് എൻ്റെ പേര് രാധിക ഡിജു സോ ഞാനിവിടെ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എടുക്കുവാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ എം എ മെൻറ്റ ഹിയർ അറ്റ് ഡോപ്പ സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റഫ്ലി ടു മന്ത്സേ ഉള്ളൂ ഇനി നീറ്റിന് സോ ഈ ടൈമിൽ കുറേ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വോൺ ടേക്ക് ടു ലോങ് ഐ പ്രോമിസ് സോ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ നീറ്റ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് വെൻ ഐ ഗേവ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലസ് ടു ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കോർ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൈ റിപ്പീറ്റ് ഇയർ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ സിക്സ് എയ്റ്റി ആയിരുന്നു ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ഹെൽ ലോഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഒരു റഫ്ലി നയൻറ്റി മാർക്സിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് കാരണക്കാരായ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു മാർക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ റൂൾ നമ്പർ വൺ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സി ഫസ്റ്റ് നീറ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തുടങ്ങാം ഇത് കുറച്ച് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടൈം എത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും തീരെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല സോ യു നീ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എത്ര ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ആൻഡ് അത്ര ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് ബിക്കോസ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഫ്രീ ടൈം ആയി വെക്കണം ലൈക്ക് എല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാത്ത ഭാഗം പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇൻ മൈ കേസ് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ടഫ് സബ്ജക്ട് സോ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞാലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ആ ഒരു ടൈം ഞാൻ ഫുള്ള് അധികവും കളിച്ചത് ഫിസിക്സിൻ്റെ മേ തന്നെയാണ് സോ അത് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി മാറി മാർക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫിസിക്സിൽ കൂടി തുടങ്ങി സോ ഫിസിക്സ് തീർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സമാധാനമായിരുന്നു സോ ദിസ് വാസ് എ റീസൺ വൈ എ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുന്നു പിന്നെ കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ബയോളജി സോ നിങ്ങൾക്കൊരു പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പാറ്റേൺ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തത് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ആദ്യം ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റിന് ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ അതിനുശേഷം കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി നോക്കി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫിസിക്സ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി നോക്കി ആൻഡ് ദെൻ ഐ കമ്പയർ ദ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫിസിക്സ് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാകുന്നത് കാരണം ഫിസിക്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായിരുന്നു സോ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വാസ് അറ്റ് ഈസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൈൻഡിൽ സോ നിങ്ങളുടെ ആ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡോൺ സ്കിപ്പ് എനി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം എത്തൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഏതാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പോവാം പൊതുവേ എല്ലാവരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനും കൂടിയും ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് എനിക്ക് ഫിസിക്സ് ആണ് ടഫ് പറഞ്ഞല്ലോ ആൻഡ് അതാണ് വെച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങിയതും ഫിസിക്സിന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ടൈമിംഗ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹാർ ആണ് വൺ ഹാറിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത് എ ഫിസിക്സ് ഇസ് എ ടഫ് സബ്ജക്ട് ഫോർ യു സ്റ്റിൽ വൺ ഹാറിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാതെ നോക്കുക കുറേ വിടേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാം എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന റോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നീറ്റിൽ ഒ എം ആറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ വന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്തു അതിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വിടാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും നിങ്ങൾക്ക് കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ശരിയായ ഫോർ മാർക്ക്
ആക്യുറേറ്റ് വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ റഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായി നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ അതൊക്കെ കറക്റ്റായി നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡോൺ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദാ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കമ്മിങ് ടു ദ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ആൻസേഴ്സ് അത് പറയുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ ആണ് എനിക്ക് ആൻസർ തോന്നി ഐ വിൽ ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു എ മാർക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറേ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കീ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക ഓ ബി ആയിരുന്നു മോർ കറക്റ്റ് ബി ആയിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ റിയലൈസേഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ ഞാനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ഇഫ് എ ഇസ് ദ ആൻസർ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എ ആണ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് ബി ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സി ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഡി ആവുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം സോ വെട്ടി മാറ്റണം എൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ആൻസറേ വെട്ടാത്തതുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നും വെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ആ ഒരു ആൻസർ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റണം ലൈക്ക് എ ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബി ആവുന്നില്ല സി ആവുന്നില്ല ഡി ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് തെറ്റാൻ പോകുന്നില്ല സോ ആ രീതിയിൽ വെട്ടിയിട്ട് ആൻസർ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദറ്റ് ഇത് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക അത്രയും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയൊരു ടിപ്പ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സോ ഇത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തു സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങൾക്ക് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എസ്പെഷ്യലി ബയോളജിക്ക് ഇത് നല്ല രീതിക്ക് വെക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് റിവിഷൻ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് പോയതെന്നാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷനിൽ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സി നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം തെറ്റുന്നതിന് നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പഠിച്ചു പോയ കാര്യം അത് ഉള്ളിക്കറി തെറ്റുമ്പം അത് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സോ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേക്ക് ബയോളജിക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരുവിധ നീറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും എത്ര തവണ വായിക്കണം സി അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല എത്ര തവണ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര തവണ ആയിരം തവണ വായിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം തവണ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫ്ലി ഒരു ടെൻ ടൈംസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ടൈംസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ടൈംസ് എടുത്തിട്ടാണ് വായിച്ചെടുത്തത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ ടൈമിങ് സോ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സെൽ റെസ്പിറേഷൻ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല മിനറൽസ് സോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് കൊടുക്കേണ്ട ടൈമിങ് കൊടുക്കുക പൊതുവേ നമ്മൾ എന്താ തുടങ്ങുക ചോദിച്ചാൽ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും ലിവിങ് വേൾഡിനൊക്കെ വേണ്ടാത്ത അനാവശ്യമായ ടൈം കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സോ നിങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ പ്ലാൻ ലൈക്ക് കുറേ പേർ കുറേ റിവൈ റിവിഷൻ പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് വരും ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം രണ്ട് മാസം ഉണ്ടാവും കുറേ റിവിഷൻ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയൽ ആയത് ഏതാണോ അത് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈവൺ മോർ ബെസ്റ്റ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു ടോപ്പറിൻ്റെ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പർ ആവാം എന്നാണ് അല്ല അതല്ല റിയാലിറ്റി എത്ര ടോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി എ ടോപ്പർ മേക്ക് യുവർ ഓൺ പ്ലാൻ ലൈക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക ആ രീതിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന അത്ര പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റും സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റും തമ്മിൽ വന്ന വേറൊരു ഡിവിഷൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈ റിവിഷൻ കുറേ പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾ അത്രത്തോ
കാരണം നീറ്റിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴാണ് ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് എല്ലാം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക മേ ബി തുടക്കത്തിൽ കുറെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്ക് മാർക്ക് കുറയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അരമണിക്കൂർ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ആസ് വെൽ കാരണം നീറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എറ്റ് അനദർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൺ ഇഫ് ആരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ അടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ അടിക്കാൻ പറ്റണം ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് നോ മാറ്റർ ഹൗ സ്മോൾ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇസ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ലി സി പെർഫെക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ബേഡൻ അല്ല മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ മേഡ് അപ്പം എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കാണുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് യുവർ ബെസ്റ്റ് നീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പം ഒരിക്കലും നീറ്റ് കിട്ടുമോ നീറ്റ് കിട്ടില്ലേ എന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ മാറ്റർ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ആകെ ഓർക്ക് ഇതാ എനിക്ക് അന്ന് അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തേ അന്ന് പഠിക്കാനു എന്തേ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആവാനു എന്നൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ്സ് റിഗ്രറ്റ് റിഗ്രറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി എഫേർട്ട് ഇടുക ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോട്ട് ടു ഡു ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേസ് വിഷിങ് എവറി വൺ ഓൾ ദ വെര